Leonel, muchas gracias por su informe. Y una sorpresiva penalización fue impuesta por la policía a Liliana Campos, conocida como la Madame y acusada de liderar desde Cartagena una red internacional de explotación sexual. La mujer permanece detenida. En una celda de la cárcel de mujeres de Cartagena, la policía notificó a Liliana Campos, más conocida como la Madame, de una sanción por las amenazas que profirió contra una comunicadora. Según la policía, el acto intimidatorio viola el nuevo Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Numeral cuarto por amenazas contra personas, causándole eh, amenazas contra la integridad por cualquier medio. Ese es el comparendo que se le aplicó a la señora Liliana. Eh, está alrededor de 128 mil pesos por eh, esa conducta violatoria a la convivencia ciudadana. Los comunicadores, quienes recientemente realizaron un acto público de protesta por las agresivas advertencias de la Madán, creen que este precedente podría frenar una cadena de agresiones contra el gremio. Amenazar no es un deporte, no es una cosa que se puede estar haciendo eh, de manera indiscriminada. Lo que hacemos es transmitir una información y construir opinión pública a partir de información que buscamos apegados a la verdad y a la objetividad y eso a veces no a todos les gusta. Liliana Campos, quien es procesada por sus presuntos vínculos con una red de explotación sexual, podría reparar la falta con trabajo social, pero su condición de reclusa no lo permite. Tiene que cancelar o eh, en su defecto podría ser eh, actividades comunitarias, pero en este momento como está privada de la libertad, tendría que proceder a la cancelación de esta multa. Esta es la primera sanción contra la Madame, quien de ser encontrada culpable de liderar la red de prosenetismo, podría prolongar por años su permanencia tras las rejas.